আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তো আজকে তোমাদের জন্য রয়েছে দশম অধ্যায় এসব অলকে জানি সেখান থেকে কিছু এম সিকিউ কোশ্চেন আলোচনা তো আজকে আমরা প্রথম পর্বে তোমাদের জন্য যে এম সিকিউগুলো সলভ করাবো তার আগে একটু বলে নেই যে এইসব অলকে জানি সেখান থেকে অনেক ম্যাথ টার্ম রয়েছে প্লাস হচ্ছে এমনও কিছু কোয়েশন আছে যেগুলো তোমাদের জন্য অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং প্রতি বছরই কিন্তু সে এগিয়ে চাপটা থেকে কোয়েশন আসে সৃজনশীল এবং হচ্ছে এম সিকিউ অর্থাৎ সিকিউ এবং হচ্ছে এম সিকিউ দুইটাই আসে কোয়েশন তো এই অধ্যায়টা তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এখান থেকে বিগত সালগুলোতে এসেছিল এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ কোয়েশন আর আলোচনা আজকে আমরা করবো তো চলো আমরা সেগুলোই সলভ করি তো এক নম্বর কোয়েশন দেখো কি লেখা আছে যে পঁচিশ কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর একটি বল প্রযুক্ত হয় এর তরণ দুই মিটার পার সেকেন্ড প্রযুক্ত হলে বলের মান নির্ণয় করো আচ্ছা এই টাইপের যদি কোনো কোয়েশন থাকে তোমাকে একটু বলছি সেটা ম্যাথ টার্ম এবং এই টাইপের ম্যাথগুলো ছোট ম্যাথ হলো পরীক্ষায় আসে বেশি সো এই ম্যাথটা তোমাকে আমি করে দেখাচ্ছি যে লেখা আছে যে পঁচিশ কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর একটি বল প্রযুক্ত হয় এর তরণ হচ্ছে দুই মিটার পার সেকেন্ড প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় করো এখানে প্রযুক্ত বল মিনস হচ্ছে এফ আর তোমার কি কী দেওয়া আছে সেখানে সেটাও তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এখানে দেখো পঁচিশ কেজি ভর যেটা হচ্ছে যে তোমার এম এর মান অর্থাৎ এম ইগুল টু লিখবো আমরা টোয়েন্টি ফাইভ কেজি তারপর তুমি দেখো লেখা আছে যে তরণ দেওয়া আছে তরণকে আমরা এই দ্বারা প্রকাশ করব যেটা হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে আমাকে কি নির্ণয় করতে হবে প্রযুক্ত বল নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এফ ইগলস টু কি হোয়াট তাহলে এখন তুমি দেখো এফ এর মান আমরা একটা সূত্র বলতেছি যেটা হচ্ছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের মাধ্যমে তোমাকে এই ম্যাথটা করতে হবে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা এই দেখো এই ক্যাটাগরিতে কোয়েশন এসেছিল দুই হাজার সালে সকল বোর্ডে এই কোয়েশনটা এসেছিল তো দেখো এফ ইজ ইকাল টু এম এ তাহলে এখন তুমি প্রযুক্ত বল এফ এর মানটা বের করতে হলে তোমাকে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এম এ এখন এম এর মান বসাও এম এর মান হচ্ছে পঁচিশ কেজি তারপর দেখো এ এর মান হচ্ছে ইন্টু দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা গুণ দিই পঁচিশ আর হচ্ছে দুই গুণ দিলে কত হবে পঞ্চাশ আর মনে রাখবা বলের একক হচ্ছে নিউটন তাহলে আমাদের আনসারটা কত আসলো পঞ্চাশ নিউটন তাহলে এখানে তুমি দেখো যেটা ঘ নম্বরে রয়েছে আনসারটা পঞ্চাশ নিউটন তারপরে দেখো দুই নম্বর কোয়েশন দুই নম্বর কোয়েশন আছে যে ট্রাফিক সিগনালে হলুদ রঙের বাতি জ্বলতে দেখে চালক কি করবে আচ্ছা আমরা ট্রাফিক সিগনালে সাধারণত তিন কালারের বাতি দেখি একটা লাল কালার থাকে তারপর সবুজ কালার থাকে তারপর হচ্ছে হলুদ কালার থাকে তো এই হলুদ কালারটা হচ্ছে লাল এবং সবুজের মিডল পয়েন্টে থাকে অ্যাকচুয়ালি সেটা কী নির্দেশ করবে সেটা হচ্ছে যে জড়তা থেকে তোমাদের এটা পড়িয়েছিলাম আমি ইয়েতে টিউটোরিয়ালগুলোতে যে সাধারণত হলুদ বাতিটা নির্দেশ করবে যেটা যে যে ড্রাইভার রয়েছে ড্রাইভারটা যাতে আস্তে আস্তে কী করে তার ড্রাইভিংটা ব্রেক করতে পারে বা আস্তে আস্তে সেটাকে ব্রেকটা কন্ট্রোল করতে পারে এখানে দেখো চারটা পয়েন্টের মধ্যে কোনটা ব্রেক ধরে রাখবেন কারণ না অবভিয়াসলি না কারণ ব্রেক ধরলে দেখে গেছে যে গাড়ি উল্টে যেতে পারে চালিয়ে যাবেন না আমরা জানি সবুজ বাতি সেটা নির্দেশ করবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য দ্রুত চালিয়ে যাবেন কোনোভাবেই না তারপর রয়েছে থামানোর জন্য প্রস্তুতি নেবেন হ্যাঁ আগে হলুদ বাতিটা নির্দেশ করবে যে থামানোর গাড়িটা থামানোর জন্য একটা প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য একটা প্রচেষ্টা তোমাকে করতে হবে তারপর তিন নম্বর আছে যে কাঠের বস্তুকে পেরেক আটকা কাঠের বস্তুতে পেরেক আটকে থাকার কারণ কোনটি সেটাকে পেশিজ বল অর্থাৎ তুমি জোরে জোরে দেখে গেছে আঘাত করলে কি সেখানে এটা আটকে যাবে জড়তা তারপর হচ্ছে ঘর্ষণ অস্পর্শ বল অবভিয়াসলি সেটা ঘর্ষণ হবে কারণ ঘর্ষণ আছে বলে আমরা লিখতে পারি ঘর্ষণ আছে বলে কাঠের মধ্যে প্যারে কাটকানো যেতে পারে তো এটা কারেক্ট আনসার হিসেবে আমরা দেখাবো কি ঘর্ষণ আচ্ছা তারপর দেখো নেক্সট চার নম্বর কোয়েশন রয়েছে চার নম্বর একটা ম্যাথ আছে দেখো কি লিখা আছে দুইশো নিউটন বল দ্বারা কতটুকু ভরের আট মিটার পার সেকেন্ড তরণ সৃষ্টি করা যাবে আচ্ছা এখানে কিসের মান দেওয়া আছে বলের মান দেওয়া আছে অর্থাৎ দুইশো নিউটন আর তোমার হচ্ছে তরণ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যে আট মিটার পার সেকেন্ড তোমাকে যে কাজটা করতে হবে আমরা জানি এফ ইগলস টু এম এ এই সূত্র দিয়ে করতে হবে আর একটু বলে রাখতেছি তোমার এফ ইজ ইগল টু এম এ যেটা রয়েছে সেখানে এই সূত্র থেকে তুমি কাজ করে করতে পারবা যেমন আমরা শর্টকাটে করে দিচ্ছি এফ ইজ ইগল টু এম এ জানি এখানে তোমাকে কি বের করতে হবে কত কতটুকু ভরের তাহলে ভর বের করতে হবে এম বের করতে হবে এম ইজ ইগল টু কী হবে এফ বাই এ তুমি এফ এবং এম এর মান বসালে পেয়ে যাবা তাহলে দুইশো ভাগ হচ্ছে আট তাহলে আমরা যদি দুইশোকে আট দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেখানে কত রেজাল্ট আসবে দুইশো ভাগ আট তাহলে রেজাল্ট আসবে হচ্ছে পঁচিশ তাহলে এখন তুমি দেখো যে দুইশো নিউটন বল প্রয়োগ দ্বারা আট মিটার পার সেকেন্ড তরণ সৃষ্টি করা যাবে তাহলে এখানে বল দেওয়া আছে কত দুইশো নিউটন তাহলে বলের মান দুইশো বসাবা তো
ছয় নম্বর কোয়েশনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা বিগত সালে অনেক বোর্ডে এসেছে তুমি দেখতেই পাচ্ছ নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য হবে দেখো নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটা আমরা জানি সবাই এফ ইকুয়ালস টু কী হয় এম এ হয় অর্থাৎ এফ দিয়ে কী বুঝাবে তোমার হচ্ছে বল বুঝাবে ভর হচ্ছে এম এবং তরণ হচ্ছে এ তাহলে এখানে তুমি দেখো বল ইজ ইকুয়াল টু ভর ইন্টু তরণ যেটা তুমি পাবা খ নম্বরে দেখো আছে খ নম্বরে বল ইজ ইকুয়াল টু ভর ইন্টু তরণ তাহলে কার্ট ইনফরমেশন হিসেবে আমরা এটা দেখাবো তারপরে তুমি দেখো সাত নম্বর সাত নম্বর কি আছে যে ল্যাপটন ও হার্ডন হচ্ছে কি ল্যাপটন ও হার্ডনটা কি অ্যাকচুয়ালি এখানে কি পরমাণু হবে না মৌল কণিকা হবে তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়াস হবে না অনু হবে একটু মনে রাখতে হবে ল্যাপটন এবং হার্ডন হচ্ছে মৌল কণিকা কী কণিকা মৌল কণিকা কারণ আমরা জানি মৌল কণিকা বলতে পরমাণুর ক্ষেত্রে সেখানে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যদি আমরা ভাঙি সেখানে কি পাবো ইলেকট্রন প্রোটন আর হচ্ছে নিউট্রন পাবো এগুলো যেমন মৌল কণিকা সেখানে এই ল্যাপটন কিংবা হার্ডনও কিন্তু মৌল কণিকা হিসেবে কাজ করে আট নম্বর রয়েছে কোন কোন বল পরমাণুর গরণ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আচ্ছা কোন বল পরমাণুর গরণ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আছে তোর তারিত চুম্বক বল দুর্বল নিউক্লিয় বল মাধ্যাকর্ষণ বল এবং শক্তিশালী নিউক্লিয় বল তোমাকে জানতে হবে যেটা তারিত চুম্বক বল কিংবা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল সেই বলটাই হচ্ছে সাধারণত পরমাণুর গরণ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারপর দেখো নয় নম্বর কোয়েশন নয় নম্বর কোয়েশনে কি আছে যে বিশ কেজি ভরের একটি বস্তুর উপর প্রযুক্ত চল্লিশ নিউটন বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুটি তরণ কত হবে তো যেটা একটু আগে আমি তোমাদের করিয়েছিলাম যে এফ ইজ ইকাল টু এম এ এই সূত্রটা দিয়ে কিন্তু ম্যাথগুলো করতে হচ্ছে তো যদি তোমাকে এফ এর মান বের করতে বলে তাহলে তুমি অবভিয়াসলি এম এ বসাবা যদি এম এর মান বের করতে বলে তাহলে এফ বাই এ হবে আর যদি এর মান বের করতে বলে তাহলে এফ বাই কি হবে এম হবে তো এখানে আমাকে কি বের করতে হবে তরণ বের করতে হবে তাহলে সূত্রটা হবে এইজ ইকাল টু এফ বাই এম ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা একটি ক্যালকুলেশন করে দেখি এখানে উপরে হবে এফ এর মান এফ এর মানটা কত দেওয়া আছে চল্লিশ নিউটন তাহলে এখানে আমরা বসাবো চল্লিশ ভাগ কত দিব বিশ কেজি দেওয়া আছে তাহলে বিশ কেজি হবে নিচে অর্থাৎ ভরের মান হবে নিচে তাহলে ভাগ হচ্ছে বিশ এগুলস টু হবে দুই অর্থাৎ দুই মিটার পার সেকেন্ড যেটা এখানে কার্ড আনসার হিসেবে আর খ নাম্বারটা দাসে দেখো দুই মিটার পার সেকেন্ড তারপর দেখো দশ নম্বর কোনটি ভ্যাক্টর রাশি আচ্ছা দুইটা রাশি রয়েছে একটা হচ্ছে স্কেলার রাশি আর একটা হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশি মনে রাখবা যে রাশিকে ভাঙা যায় না সেটা সাধারণত স্কেলার রাশি আর যে রাশিকে ভাঙলে একাধিক রাশি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশি তুমি দেখো দৈর্ঘ্য ভর আয়তন বল এর মধ্যে দৈর্ঘ্য ভর আয়তন এগুলোকে ভাঙা যায় না সাধারণত এগুলো স্কেলার রাশি বাট বল যেটা এই বলকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে সেখানে ভর এবং তরণ পাবো সো এখানে আমরা কার্ট আনসার হিসেবে বলকে দাগাবো এগারো নম্বর আছে যে চলন্ত বাস থেমে গেলে যাত বাস যাত্রী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কেন এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কমন একটা ঘটনা যে চলন্ত বাসের মধ্যে যখন বাস যাত্রী যারা থাকে তারা হঠাৎ করে যদি বাস ব্রেক করে তখন সামনের দিকে কেন ঝুঁকে পড়ে সেটা হচ্ছে জড়তার কারণে হয়ে থাকবে তোমরা মনে রাখবা যে একটা বাস যখন চলতে শুরু করে তখন সেখানে সাধারণত আমরা কিছু পিছনের দিকে হেলে যাই এটা হচ্ছে স্থিতি জড়তার কারণে আর চলন্ত বাস যদি ব্রেক করে তখন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি তখন সেটা হচ্ছে গতি জড়তার কারণে হয়ে থাকে তাহলে এটা গতি জড়তার কারণটা হবে দেখো তুমি ঘ নাম্বারে রয়েছে গতি জড়তা ঠিক আছে তারপরে দেখো বারো নাম্বার আছে কোনো বস্তুর ভর বিশ কেজি কত কেজি বলো তো বিশ কেজি এর উপর এর উপর একটি বল প্রযুক্ত করায় এর তরণ হলো দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় করো অর্থাৎ আমাদের এফ এর মান নির্ণয় করতে হবে যে সূত্রটা তোমরা জানো এফ ইজ ইকাল টু কী জানি আমরা এম এ জানি তাহলে এখানে দেখো ভর দেওয়া আছে বিশ কেজি অর্থাৎ এ এর মান এম এর মান হচ্ছে বিশ কেজি আর এর মান দেওয়া আছে দুই সো আমরা গুণ দিলে পাবো হচ্ছে চল্লিশ তাহলে এখানে তুমি দেখো চল্লিশ নিউটন রয়েছে প্রথমেই রয়েছে চল্লিশ নিউটন তারপর দেখো তেরো নাম্বারটা সুটকেচের নিচে চাকা লাগানো হয় কেন আচ্ছা এটা আমরা প্রায় দেখে থাকি যে সুটকেচের নিচে যেটা চাকা লাগানো থাকে এটা কি চাকা ছাড়া আমরা টানতে পারবো না একটা আমরা বুঝি যে ইজিলি এটা যে হ্যাঁ চাকা থাকলে নর্মালি এটা টেনে নেওয়া যেতে পারে বাট এখানে এটা কি টেনে নেওয়া টেনে নেওয়ার জন্য চাকা লাগানো হয় বা ওজন কমাতে ঘর্ষণ কমাতে ভর কমাতে অ্যাকচুয়ালি আমরা মনে করি এটা টেনে নেওয়ার জন্য সুবিধা হয় কিন্তু আসলে এই সুটকেচের নিচে চাকা চাকা লাগানো হয় একটাই কারণ সেটা হচ্ছে ঘর্ষণ যাতে কম হয় তুমি যদি চাকা ছাড়া সুটকেচকে টানো তাহলে দেখে গেছে আলটিমেটভাবে সেখানে ঘর্ষণ বেশি হবে কিন্তু চাকা লাগানো ফলে সেখানে ঘর্ষণ কি হবে কম হবে তারপর দেখো চোদ্দ নম্বর চোদ্দ নম্বর কি আছে যে একটি বস্তুকে গড়িয়ে দিলে কিছুদূর যাওয়ার পর থেমে গেল কোন বলের কারণে বস্তুটি থেমে গেল অবভিয়াসলি সেটা ঘর্ষণ বল হবে সো কার্ট আনসার হিসেবে দেখো আমরা সেখানে দাগাবো ঘর্ষণ বল তারপ
दस के जी और सृष्ट तरण हो मीटर पर सेकेंड हम सेकेंड स्कोर हम प्रजुक्त बल मान निर्णय करो अबियसलि तुम्हें बुझते पाता से किसर अंक एफ इक्सिकल टू एम ए अच्छा एखे तो दस के जी और हम मीटर पर मैं दस इंटू टू तरह कत निटन आस निटन तेल एट घर नम्बर लगाबा बीस निटन तपर देखो नेक्स्टे अठारह नम्बर क्वेश्चन आज अठारह नम्बर आज गाच थ फल मटीत पड़ार कारण कि अबियसलि इजिली खाइते पर ना इटा ना एखे लिखा आज है माध्यकर्षण बल चम्बुक बल निर्कुलर बल तर रही है घर्षण बल एक्चुअलि कौन बल कारण से गाच थ फल मटीत पड़े एखे तुम्हारा एक जानते हो जो हम माध्यकर्षण बल अर्थात पृथ्वी को वस्तु के तरह निजे जो केंद्र दिखे टने से माध्यकर्षण बल अभिकर्ष बल हिसाब से अभिहित कर जो जिस ऊपर के नीचे ऊपर के नीचे पड़ार एक कारण से माध्यकर्षण किंबा अभिकर्ष बल प्रभाव है तपर देखो उन्नीस नम्बर आज है जूटने प्रथम सूत्र थे कौनटर गुणगत संज्ञा पाव जाए बल गति जरता भर बेग जो बेर मध्य टपिक्स ही लिखे छोड़ो जूटनर प्रथम सूत्र थे बल्ब धारणा ठीक है तेल एखे कि पा बल पा तपर देखो एक बीस नम्बर क्वेश्चन आज है जे एक वस्तुर भर देव आज है पाँच के जी एर पर एक बल प्रजुक्त है एर तरण हलो दुई मीटर पर सेकेंड प्रजुक्त बल मान निर्णय करो तरह मैं बुझते से एफ एर मान देव आज है पाँच के जी एर मान देव आज है दुई मीटर पर सेकेंड जैसे तुम्हें एफ इक्ल टू एम ए सूत्रे अप्लाई करते हैं जो ये सूत्रे अप्लाई करी पा एम एर मान हे पाँच और हे दुई पाँच दुई गुण कर ले दस है सो कार्ड आन्सार हिसाब से ग देख एक नम्बर रहा है प्रयोजन उपद्रव कौन अच्छा उपद्रव मीस हे शब्द अर्थ हो बसि कारो क्षति अपचय करपचय जिन आज है जो प्रयोजन प्लस अप्रयोजन दूटा मिले ही है अर्थात जमन तरह प्रयोजन दिक रही है तेमी रही है तरह अप्रयोजन दिक बाट वास्तविक जीवन से क्या लागे जमन तुम्हें देखो से घर्षण अभिकर्ष बल जरता किंबा क्रिया प्रतिक्रिया मैंने रखा घर्षण ये जमन वास्तव में अनेकधर सुविधा रही है तेमी रही है असुविधाओ तो युविधा असुविधा मिले ही जार कारण नाम ही रखा हो प्रयोजन उपद्रव अच्छा तपर बस नम्बर रही है नीचे कुंटी द्वारा तरण निर्देश कर तरण सैन कौन एफ एम ए एन मैंने रखा ए हे तरण एफ हे भर एफ हे बल एम हे भर और एन हे निउट्रन ए दिए हम तरण के बुझाना है अर्थात तरण तरण के सैन जे सैन दिए प्रकाश कर ए तो ये तुम्हारे प्रथम पर्व दशम मध्य थे अनेकगुल एम सी क्वेश्चन सल्व कर परवर्ती पार्टे परवर्ती पर्व मध्य बस तेईस के शुरू करब ए कथा हूँ जो एखे और इम्पोर्टेंट जशेषकर तुम्हारे जो एम सिक्यू परीक्षार जो उपयोगी जो एम सी क्यूगुल्लो रहा है सेगल आलोचना करा तो से पर्यटन सबा भलो थको सुस्थ थको परवर्ती क्लस देखार जो आमंत्रण आल्ला हाफिज